যখনই আপনি আল্লাহ সুবান আহমতলার কোনো নিয়ামত পাবেন যে কোনো সিচুয়েশনে আপনি চট করে বলুন রাদিত বিল্লাহ রব্বান অবিল ইসলামী দিনান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবী ও রসুল্লাহ তাহলে এই ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং বলা হয়েছে তাকে আল্লাহ সুবান আহমতলার জান্নাত দেবে এটা হচ্ছে আমভাবে এবার বিশেষ কয়েকটা দিক আমি আপনাকে দেখাব যে সময়গুলো তো এটা আপনি অবশ্যই বলবেন তাতে কি ফায়দাটা রয়েছে ওই সম্পর্কে আসুন দুই একটা হাদিস আমি আপনাকে দেখাই এই বাক্যগুলো একাধিক জায়গায় পড়া যায় যেমনটি বলেছি প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হচ্ছে যে আজ আমরা আমাদের আচরণে আমাদের মুখের ভাষায় অনেক সময় এমন মন্তব্য করে ফেলি এমন কোনো আচরণ করে ফেলি যেটা হয়তো আল্লাহ সুবান আহতালাকে অনেক বেশি রাগান্বিত করে ফেলি যার মাধ্যমে আল্লাহ হয়তো অনেক বেশি অসন্তুষ্ট হন আমাদের উপরে এই মর্মে একটা হাদিস যেটা এখন মনে পড়ছে এটা না হলে আমি নাম্বারিং সব আপনাকে কোট করতাম যেটা ইমাম বুখারে মুসলিম তাদের কিতাবর রিকাকে বা তাহিদের অধ্যায় এনেছেন যে কোনো একজন বান্দা তার জবান থেকে এমন কথা বলে সে ভাবে না সে কী বলেছে তার ওই একটা কথার কারণে সে জাহান নামের একেবারে অতল তলে গিয়ে পতিত হয় এবং কেমত পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থেকে যায় তো এরকমের সিচুয়েশনগুলো এরকম ভাষাগুলো আমরা প্রায় বলে থাকি হয়তো কিন্তু আমরা আমাদের খবর নিয়ে যে আমরা কী বলছি এমনও জুমলা আমরা আমাদের সমাজে আমরা শুনতে পাই সে জানে না সে কী বলছে ভিক্ষুক যখন তখন এসে বলে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দেন অথচ রাসুলামের হাদিস এ পর এই মর্মে আমার একটা বক্তব্য রয়েছে রাসুলামের স্পষ্ট হাদিস হচ্ছে যেই ব্যক্তির সামনে কোনো ব্যক্তি এসে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দেন বলবে তার মানে যে আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তার উপরও লানত এবং যার কাছে চাওয়া হলো সে যদি তাকে কিছু না দেয় তা তার উপরও লানত তাহলে এটা আল্লাহ সবানাহ তালাকে অসন্তুষ্ট করে দেয় এমন একটা বাক্য তেমনি আল্লাহ সবানাহ তালাকে অসন্তুষ্ট করে দেয় যে কোনো শিরকি বাক্য যে কোনো শিরকি বাক্য তার মধ্যে কিছু বাক্য আছে যেটা আল্লাহ সবানাহ তালাকে কষ্ট দেয় বরং হাদিসে কুদসিতে এইভাবে আপনি কিতাব তাওহিদের মধ্যে পাবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ সবানাহ তালার পক্ষ থেকে ব্যক্ত করছেন যে ইউজি ইবনু আদম যে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় ইউ ইউ সাব্বুদ্দাহার ও আনাবদ্দাহার ইউ কাল্লিবুল্লাহিলাওয়ান নাহার আল্লাহ সুবানাহ তালার পক্ষ থেকে একটা দিক রাসুসলাম উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় সে যুগকে গালি দেয় সময়কে গালি দেয় অথচ আমি হচ্ছি সময় আমি হচ্ছি এই যুগ যে আমি এগুলোকে পরিবর্তন করে থাকি যুগ নিজে থেকে এসে যেতে পারে না কোনো ঝড় তুফান বৃষ্টি করোনা নিজে থেকে এসে যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবানাহ তালা তার মধ্যে সেই ক্ষমতা রেখেছে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ইচ্ছা না আসবে তাহলে এগুলোকে গালি দেয়া যেমন কোনো এক বক্তা দেখলাম সম্ভবত মিশরের কোনো ব্যক্তি সে শুক্রাণ করোনা বলছে কেন কারণ করোনার আসার কারণে পাপীদের অনেক পাপ বন্ধ হয়ে গেছে হল সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে মদের বার বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি তো এটাও ফলো রাখবেন তাতে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি মুসলিমদের হয়েছে যে মুসলিমদের মসজিদে গিয়ে সালাদ পড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে আপনি কি করে শুক্রাণ করোনা বলতে পারেন না এটা আকিদার খেলাফ কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলো বস্তুগুলো এই সমস্ত আপনার দিকগুলো এগুলো সুক্রিয়া পাওয়ারও হক রাখে না এবং এগুলো লান্তান পাওয়ারও হক রাখে না কারণ এগুলো সব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুক্রিয়া যদি কোনো বিষয়ের উপরে কল্যাণ যদি আপনি প্রাপ্ত হন সুক্রিয়া হবে আল্লাহর আর কোনো বিষয় যদি আপনাকে ক্ষতি করে অনিষ্ট করে তাহলে আল্লাহ সুবানাহুয়া তালার কাছে আপনাকে আশ্রয় চাইতে হবে কারণ আপনি তো করোনাকে শুক্রান জানাতে পারেন না তাল আল আলাকুল্লিহাল এগুলো হচ্ছে আকিদাগত বিষয় যেটা আজকের বিষয়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই তো কথাগুলো এমনি চলে আসছে তো যেটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে আমরা অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলি যেটা আল্লাহ সোবানাহ তালাকে হয়তো অনেক বেশি আমরা কষ্ট দিয়ে ফেলি আসুন আমি আপনাকে দেখাই যে এই সিচুয়েশনে যেই কথাতে আল্লাহ এবং তার রাসুল রাসুল অসন্তুষ্ট হন তাদের রাগ হয় আল্লাহর রাগ হয় এবং ওই বিষয়গুলো রাসুল ইসলামের কষ্ট হয় এবং আল্লাহ সোবানাহ তালা তিনি তার অবস্থাটাকে রাসুল ইসলামের ওপরে বোঝানোর জন্য তাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন যে আল্লাহ সুবানাহ তালা যেই বিষয়গুলোতে রাগ হয় ওটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামও সেই বিষয়গুলোতে তাকে কষ্ট দেয় এবং তার রাগ হয় এবং আল্লাহ তাদের রাগ হয় এমন এটা আলাদা আলাদা একটা দিক এটা বোঝানোর জন্য আবার বেশ কিছু দলিলের প্রয়োজন হবে তো জেনে নেন আমি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি যে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যদিও আমাদের কাছে এখানে উপস্থিত নন কিন্তু আল্লাহ সুবানাহ তালা উপস্থিত রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন ছিলেন তখনও দেখা গেছে যে তিনি এমন কিছু মন্তব্য আছে যেগুলো রাসুল ইসলাম খুব বেশি ব্যথিত হতেন কষ্ট পেতেন কিন্তু এই তিনটা জুমলা তাকে সন্তুষ্ট করে দিত তাকে শান্ত করে দিত এরকম কিছু বর্ণনা আমি আপনার কাছে পেশ করি তিনটা আমি হাদিস এই ক্ষেত্রে কোট করব খুব দ্রুত ইমাম বখারের রহমাউল্লাহ একটা হাদিসকে তিনি একাধিক অধ্যায
যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে যে জিনিস কষ্ট দিত বা রাগান্বিত করে দিত এই তিনটা জুমলা তাকে শান্ত করে দিত তার একটা বর্ণনা হচ্ছে আনাসিব মালিক তিনি বলছেন যে আনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম খারাজা কোন একদিন দুপুরবেলা তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বলছেন যে ফাকামা আবদুল্লাহ ইবন হোজাফাতা আবদুল্লাহ ইবনু হোজাফা তার নামটা এখানে এসেছে মূলত তার নাম ছিল আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ তার বাবার নাম জানা ছিল না তাকে কেউ তার বাবার পরিচয় চিনত না রাসুল্লাহ সাল্লামের আমি সংক্ষিপ্ত আগে আগে ঘটনাটা বলি আপনার জন্য বুঝতে সহজ হবে রাসুল্লামের নবুয়তের যুগে কাফেরা যেমন প্রশ্ন করত তাদের দ্বিধার কারণে তেমনি মোমিনদের মাঝেও বিভিন্ন সময় রাসুল্লামের রিসালাতের সম্পর্কে প্রশ্ন জাগত তারা প্রমাণ করতে চাইত যে সত্যি রাসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার কাছে গায়েবের খবর আসে এটা তারা অনেক সময় জেনে মানে মনের প্রশান্তির জন্য জানতে চাইত কোনো এক সময় হয়তো অধিক মাত্রায় প্রশ্নের কারণে রাসুল্লাম খুব রেগে গেছে এবং হয়তো বা তার রিসালাতের প্রমাণ দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই হয়ে এসেছে এবং তিনি জোহরের সালাত আদায় করে মেম্বরে বসে বলছেন আজকে তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে যত প্রশ্ন করবে প্রত্যেকটার অ্যান্সার আজকে আমি এখানে এখান থেকে বসে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে বসা আছি প্রত্যেকের অ্যান্সার আজকে দিয়ে দেওয়া হবে এতটা রেগে গেছে রাসুল্লাম তখন যখন রাসুল্লাম এভাবে বলছেন যে সালোনি তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো হাদিসের ভাষাটা হচ্ছে এমন যে আবু আনাসরাদ আল্লাহতলি বলছেন তিনি বলতেন যে সুম্মা আকসার আইয়া কোল রাসুল্লাম অধিক মাত্রায় বলতেন সালোনি তোমরা আমাকে এখন প্রশ্ন করো তার মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহ তিনি বলছেন তার বাবার পরিচয় তার জানা ছিল না তখন তিনি বলছেন মান আবি ইয়া রাসুল্লাহ আমার পিতাকে ফকাল রাসুল্লাহ ইসলাম আবু কা হোজাফাতা তোমার পিতা হচ্ছে হোজাইফা হোজাফা হোজাইফাতা তোমার পিতা এই একটা এই বর্ণনাটা আছে আপনি এটা এলমের অধ্যায় পাবেন যেটা তিরানব্বই নম্বরে হাদিসে রয়েছে কেতাবুল এলম তিন নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ নম্বর পর্বের তিরানব্বই নম্বর হাদিস এটা এবং প্রায় হাদিসের কিতাবে এটা আছে এবং যদি আপনি মুসলিমে খোঁজেন তাহলে চৌচল্লিশ নম্বর ফজিলতের যে অধ্যায় রয়েছে তাতে পাবেন হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছয় হাজার পনেরো সিক্স জিরো ওয়ান ফাইভ তাতে রয়েছে তো এটা শর্ট এতটুকুই এই এই বর্ণনাতে আছে যেটা আপনি বুখারির ছিয়ানব্বই নাম্বার পর্ব থেকে নেবেন তাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে হাদিস থেকে ইমাম বুখারি যেটা দেখাতে চাচ্ছে যে অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করা যে অপছন্দনীয় এবং এটা ক্ষতির কারণ সেই পর্বে এটাকে এনেছেন হাদিস নাম্বার হচ্ছে সাত হাজার দুইশো চৌরানব্বই যেটা আপনি ছিয়ানব্বই নাম্বার পর্বে পাবেন সাত হাজার দুইশো চৌরানব্বই নাম্বার হাদিস আনাসরাদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যখন এক ব্যক্তি দেখলো যে তার পিতার নাম সে জেনে গেল তখন সে তার উচিত ছিল না প্রশ্ন করা কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম কোরআনের একটা আয়াত রয়েছে এই মর্মে যে আল্লাহ সুবান আহমতাল্লাহ বলেছেন যে কিছু প্রশ্ন আছে যেটা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে এমন প্রশ্ন তোমরা করো না তো সেই ব্যক্তি চট করে প্রশ্ন করে বসেছে ফাকালা আনাস যে আনাসরাদুল্লাহ বলছেন ফাকামা এলেই হেরা জুলুন আরেকজন ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে ফাকালা তখন সে বলছে আইনা মদখালিয়া রাসুল্লাহ আমার অবস্থানটা কোথায় মানে আমার জায়গাটা কোথায় আছে মরার পরে আমার কি হবে আইন আমাদ খালি আমি কোথায় যাব ইয়া রাসুল্লাহ বা কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম ফিন্নার আন্নার তোমার জায়গাটা হচ্ছে আগুন আন্নার তার তারা এই প্রশ্নটা করা উচিত ছিল না তো রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে ওহি আসতে শুরু হয়েছে এবং যা ঘটবে যা কিছু হবে তার বাস্তব রাসুল্লাহ সাল্লামকে এখন জানানো হচ্ছে ওই সময় একজন ব্যক্তি সে জাহান নামি তাকে বলা হয়েছে সে বলছে আই নামাদ খালি ইয়া রাসুল্লাহ কোনো কারণে হতে পারে কি সেটা কারণ এটা আমাদেরকে জানানো হয়নি তো যখন রাসুল্লাহ সাল্লাম এভাবে বলতে লাগলেন এবং তিনি যখন রেগে গেলেন এবং তিনি বারবার বলছেন অসুম্মা আকসার আইয়া কোল সালোনি যখন ওমর রাদ আল্লাহ তালা দেখছেন এটা রাসুল্লাম রাগে বা এটা তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে তখন ওমর রাদ আল্লাহ তালা হো যে জুমলাটি ব্যবহার করেছিল ওটা হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় তিনি তখন কি করেছে ফা বারাকা ফা বারাকা ওমার ফা হ্যাঁ বারাকা শব্দটা রয়েছে ফা বারাকা ওমার আলা রকুবাতাইহি ওমর রাদ আল্লাহ তালা হো তিনি হাঁটু গেলে যেভাবে আমরা সালাতে বসে আদবের সাথে এইভাবে রাসুল ইসলামের মেম্বরের পাশে এসে সামনে এসে বসে গেলেন ফা বারাকা ওমার আলা রকুবাতাইহি তার হাঁটুর ভরে বসে গেলেন এবং তিনি বললেন ফা কালা রাদিন আবিল্লাহ রাব্বান রাদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া 
তিনি এই জুমলাটা পাঠ করলেন যে আমরা আল্লাহ সুবানাহ আতালাকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং দিন দিনে ইসলাম পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং আপনাকে রাসুল হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট যখন এইভাবে তিনি তার ইমানটাকে পেশ করলেন আনাসরাদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন ফাসাকা তা রাসুল্লাহ সাল্লাম তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন শান্ত হয়ে গেলেন এখানে সাকাতা শব্দটা রয়েছে রাসুল সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন মানে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন তাহলে এই জুমলাগুলো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে সন্তুষ্ট করে দেয় রাগকে থামিয়ে দেয় যেটা আমি বোখারা এবং মুসলিম থেকে আপনাকে কোট করলাম অন্য বর্ণনায় যেটা সাকানা শব্দটাও রয়েছে যে প্রশান্ত করে দেওয়া তাতে আমি দেখাই আরেকটা ঘটনাতে এরকম ঘটেছে এটা অমর রাদ আল্লাহ তাহলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যাচ্ছে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে শান্ত করে দেবে এমন একটা হাদিস এটাও রয়েছে অপর এক বর্ণনায় এটা আপনি এটাও মুসলিমে পাবেন এবং আবু দাউদে পাবেন সিয়ামের অধ্যায়ে ঘটনাটা ঘটেছে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আবি কাতাদা আবি কাতাদা আল আনসারে তিনি বলছেন আন্না রাজুলান আতান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফাকালা ইয়া রসুল আল্লাহ কাইফা তাসুম কাইফা তাসুম আপনি কীভাবে সিয়াম রাখেন মানে আপনার সিয়ামটা কেমন সুভান আল্লাহ যখনই তিনি এইভাবে প্রশ্ন করেছেন ফাকাদি বা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মিন কাউলিহি রাসুল্লাহ সাল্লাম তার কথায় অত্যন্ত রেগে গেলেন এখানে একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি যে একটা ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছে যে আপনার সিয়াম কেমন হয় রাসুল্লাম তাতে রাগ করার কী আছে সুবহান আল্লাহ বিষয়টা হচ্ছে এই যে রাসুল্লাহ সাল্লামের এমনি আম সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়নি বরং রাসুল্লাহ সাল্লাম যে কোনো সময় সিয়ামে বিশাল যেটাকে বলা হয় কন্টিনিউ সিয়াম রাখা মানে ইফতারি ছাড়া সেহের ছাড়া মানে এক দুই তিন দিন এভাবে সিয়াম রেখে যেতেন রেখে যেতেন তো এটা ছিল রাসুল ইসলামের অভ্যাস আর আল্লাহ সুবানাহ তালার পক্ষ থেকে এটা এক্সট্রা তাকে শক্তি দেওয়া হয়েছে এটাও রাসুল ইসলাম ব্যক্ত করেছে তো যেই কাজগুলো একান্ত রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজের জন্য খাস করেছে যেই কর্ম করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়নি উৎসাহিত দেওয়া উৎসাহিত করা হয়নি বরং যে কাজগুলো আমরা অপারক যেগুলো শুধুমাত্র রাসুল ইসলামের জন্য খাস হতে পারে এমন প্রশ্ন করা এটা হচ্ছে রাগের কারণ রাসুল ইসলামকে অনেক বেশি রাগিয়ে দিয়েছে এরকম প্রশ্ন করা বরং আমাদের জন্য রাসুল ইসলাম বলেছে যে তোমাদেরকে যা বলা হয় যথা সম্ভব যতটা সহজ তোমরা ততটা করো বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে এই ফলে তিনি যখন রেগে গেছেন ওমর রাদুল্লাহ তালা সেটা লক্ষ্য করেছেন ফাগাদিবা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মিন কাউলেহি ফালাম্মা রাজালিকা ওমার যখন রাসুল ইসলাম তার রাগান্বিত চেহারা দেখেছেন তিনি বলছেন কালা রাদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবিয়ান ওই জুমলাগুলো তিনি উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি বলছেন যে নাউজ বিল্লাহি মিন গাদা বিল্লাহি ও মিন গাদা বি রাসুলিহি এবং আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে এবং মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম তার রাসুল যিনি রাসুল তিনি প্রেরণ করেছেন সে রাসুলের অসন্তুষ্টি থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তাহলে এখানে আল্লাহর অসন্তুষ্টিটা কেন আসলো তার মানে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম যে কাজে অসন্তুষ্ট হন আল্লাহ সুবানাহ তালা সে কাজে অসন্তুষ্ট হয় আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যখন সন্তুষ্ট হবে তো সেই কাজে আল্লাহ সুবানাহ তালা সন্তুষ্ট হন তাকে মোতলাকান করা মানে তাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এই জন্য ওমর রাদুল্লাহ তালা তিনি বলছেন রাদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া নাউজ বিল্লাহি মিন গাদা বিল্লাহি ও মিন গাদা বি রাসুলিহি আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুবানাহ তালার কাছে আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে এবং তার রাসুল মোহাম্মদ রাসুল ইসলামের অসন্তুষ্টি থেকে যখন ওমর রাদুল্লাহ তালা আনু তিনি এই ভাষাটা ব্যক্ত করেছেন ফাজালা ওমর রাদে আল্লাহ তালা আনহু ইউরাদ দিদু ওমর রাদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি বারবার বলতে থাকলেন ইউরাদ দিদু হাজ আল কালাম ইউরাদ দিদু হাজ আল কালাম ওমর রাদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি বারবার রাসুল ইসলামের কাছে এটা ব্যক্ত করতে লাগলেন অপর একটা বর্ণনায় আরেকটা হাদিসের মধ্যে রয়েছে ফালাম ইয়াজাল ওমর রাদে আল্লাহ তালা আনহু ইউরাদ দিদু হাঁ ওমর রাদে আল্লাহ তালা থামছেন না তিনি বারবার বলছেন রাদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া হাত্তা সাকানা গাদাবাহু ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল ইসলামের রাগটা ঠান্ডা না হয়ে যাচ্ছে যখন রাসুল ইসলাম শান্ত হয়ে গেছেন হাত্তা সাকানা গাদাবাহু আ গাদাবা রাসুল্লাহি সাল্লাহ আলি সাল্লাম এই বর্ণনাটা রয়েছে যেটা আপনি ইমাম মুসলিম তার চোদ্দ নম্বর অধ্যায় সিয়ামের অধ্যায় এনেছেন হাদিস নম্বর হচ্ছে ছাব্বিশ ছত্রিশ টু সিক্স থ্রি সিক্স এবং হাদিসটা আপনি আবু দাউদেও সিয়ামের অধ্যায়ে পাবেন হাদিস হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ প্রত্যেকটা নাম্বারই খুব চমৎকার ছাব্বিশ ছত্রিশ টু সিক্স থ্রি সিক্স আবু দাউদে রয়েছে থ্রি ফোর থ্রি ফাইভ মানে টু ফোর টু ফাইভ চব্বিশ পঁচিশ নাম্ব
তার রাগকে থামিয়ে দিচ্ছে আরেকটা ঘটনা এটা প্রসিদ্ধ একটা হাদিস যেটা আমাদের দাওয়াতে ফিল্ডে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোরআন কোরআনের মান রাসুসলামের আনিত দিনের যেই মর্যাদা রয়েছে সেই মর্যাদার জন্য এই হাদিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে হাদিসটা কেবলমাত্র একটা কিতাবে আমি খুঁজে পেয়েছি এই হাদিসটিকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আপনার দারেমি জাভের রাদি আল্লাহ তালহ তিনি বলছেন আনা ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ রেদোয়ান উল্লাহ রেদোয়ান উল্লাহ আলাই আতার আতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বি নুসখাতি মিনা তাওরাত জাভের রাদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে ওমর রাদ আল্লাহ তালহ একদিন তার হাতে একটা নুসখা মানে তাওরাতের একটা কপি নিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছেন ফাকাল ইয়া রসুল্লাহ হা জেহি নুসখাত মিনত তাওরাত মিস নুসখাত মিনত তাওরাত ফাসাকাতা সে রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বলছে যে ইয়া রসুল্লাহ এটা একটা তাওরাতের কপি এটা বলে চুপ করে আছে তারপরে কি করেছে ফাজা আলা ইয়াকরা তিনি পড়তে শুরু করে দিলেন ফাজা আলা ইয়াকরা তার রাসুল সাল্লামের দিকে আর তাকায়নি ফাজা আলা ইয়াকরা ওয়াজ হো ওয়াজ হো রাসুল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়া তাগাইয়ারু যখন উমর রাদ আল্লাহ তালান হো তিনি তাওরাত পড়ছেন রাসুল ইসলামের কাছে এসে রাসুল ইসলাম যত পড়ছেন তার চেহারা তত বেশি রাগান্বিত হয়ে যাচ্ছে গাইয়ারু রাসুল ইসলামের চেহারা কি হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ইয়া তা গাইয়ারু সেই মজলিসে আবু বকর সিদ্দিক রাদ আল্লাহ তালান হো ছিলেন সুবহানাল্লাহ ফাকালা আবু বকর রহমাতুল্লাহ আলাই আবু বকর রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন রাদি আল্লাহ তালান হো সাকেলাত কা আসা কেলুন আসা কেলু সাকেলাত কা আসা কেলু তোমার উপরে আক্ষেপকারীদের আক্ষেপ হোক তার মানে যারা সাধারণত সব কিছু লুটে গেলে বা বড় ধরনের বিপর্যয় যাদের উপরে নেমে আসে হতাশা পেরেশানি তারা তোমার উপরে তোমার এই আচরণের উপরে পেরেশানি হোক হতাশা হোক যে কত বড় অপরাধ তোমার দ্বারা হচ্ছে এটা আরবদের ভাষা বাঘভঙ্গি যেটা আমরা করে থাকি কেন তিনি এই কথাটা বলেছেন তিনি বলছেন যে মা তারা বেওয়াজহি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তুমি কি রাসুল ইসলামের চেহারার দিকে তাকাচ্ছ না দেখছ না তুমি রাসুল ইসলামের দিকে ফানা যারা ওমর ইলা ওয়াজহি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যখন ওমর রাদ আল্লাহ তালাম দেখতে পেয়েছেন যে রাসুল ইসলাম সত্যি ভীষণ রাগ করেছেন তার অনেক বেশি রাগ হয়েছে এবং তিনি তাকে রাগিয়ে দিয়েছেন বা কালা তখন ওমর রাদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন আউজু বিল্লাহ মিন গাদা বিল্লাহ ও গাদা বি রাসুলিহি ঠিক ওই সেম জুমলা তিনি প্রয়োগ করেছেন আউজু বিল্লাহ মিন গাদাবি মিন গাদা বিল্লাহ ও মিন গাদাবি রাসুলিহি রদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলাম দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবিয়া তিনি যখন আসলে তার উদ্দেশ্য এমনটা ছিল না যে তিনি কিছু প্রুফ করতে চাচ্ছেন বরং ওই সেন্সে তিনি নেননি মূলত বিষয়টা হচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম হচ্ছে আল্লাহ রাসুল তার কাছে ওহি আসে তাওরাতে কি আছে না আছে যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় সেটা আল্লাহ সুবানা হওয়া তালা তাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তাকে পড়ে শোনা তো শোনানোর প্রয়োজন নেই উপরন্ত তাওরাত থেকে দলিল গ্রহণ করার কোনো মানি হয় না যখন চূড়ান্ত নীতিটা চূড়ান্ত ফয়সালা বিধানটা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি রাগ করার পেছনে মূল কারণ ছিল এটা কারণ যেখানে যাদের কাছে কোরআন আছে সে কোরআন রেখে দিয়ে তাকে তার ইমান বাড়ানোর জন্যে যদি তাকে ওই অভিধর্মীদের কিতাব পড়তে হয় তাহলে এটা অবশ্যই আপত্তিকর অবশ্যই এটা আপত্তিকর আমাদেরকে কোরআন দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম সব থেকে শ্রেষ্ঠ কিতাবটি আমাদের কাছে ছেড়ে গেছেন এর উপরে অন্য কোনো কিতাব প্রাধান্য পাবে না তারপরেও যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে কোরআন প্রশান্তে এনে দিতে না পারে কোরআন থেকে যদি সে সঠিক আকিদা শিখতে না পারে তাকে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক অমুক তমুক দিয়ে বোঝাতে হয় তাহলে তার জন্য আসলে আক্ষেপ করার প্রয়োজন রয়েছে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনি কেন রাগ করেছেন সেই কথাটা তার পরের অংশে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের রাগের যে কারণটা ছিল তিনি বলছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল্লা জিন আফসু মোহাম্মাদিন বিয়াদিহি সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে প্রায় হাদিসের কিতাবে বাংলাদেশের যারা তর্জমা করে দেখবেন এখানে কুদরতি হাত লিখেছে গত কয়েকদিন আগে এক ভাই প্রশ্ন করেছে যে কুদরতি হাত বলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয় তাহলে হাদিসের ট্রান্সলেটে তো এখানে কুদরতি হাত বলা হয়েছে তা আমি বললাম যে কুদরতি শব্দটা তো হাদিসের মধ্যে নাই এটা বাংলার কোনো হুজুর লিখেছে তো কুদরতি নয় আল্লাহ সুবানা হুয়া তালার রিয়াল হাত রয়েছে যেমন আল্লাহ সুবানা হুয়া তালার জন্য প্রযোজ্য যেমনটা আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন তাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়াল্লা জি নাফসো মোহাম্মদিন বিয়াদিহি সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রয়েছে লও বাদা আলা কো মুসা ফত্তা বাতো মোহ ও তারাক্ত মুনি যদি এখন মুসা চলে আসে যদি মুসা প্রকাশ পায় তাহলে তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার অনুসরণ করো 
লা দালাল তোম আনসাওয়া ইসাবিল তাহলে অবশ্যই তোমরা যে সঠিক রাস্তার উপরে আছো তা থেকে গুমরা হয়ে যাবে লা দালাল তোম আনসাওয়া ইসাবিল তোমরা এই সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হবে ওয়ালাউ কানা হাইয়ান আর মোসা আলাই সালাম যদি এখন জীবিত হতো ওয়ালাউ কানা হাইয়ান ও আদরা কা নবুয়াতি আর সে যদি আমার নবুয়াতের সময় পেয়ে যেত লাত্তা বা আনি তাহলে তার উচিত হতো বা তার জন্যে নাজাতের একমাত্র সাবাব হতো আমার অনুসরণ করা ইত্তেবা করা তার মানে যে তাওরাত মুসা আলাই সালামের উপরে নাজিল হয়েছে যেটাকে ওমর আদিল্লা তালা নিয়ে এসেছে মোহাম্মদ রসুল আসলামের সামনে অথচ যে তাওরাতটা যার উপরে নাজিল করা হয়েছে রাসুলাম বলছেন সেই মোসাও যদি আমার সময় পেয়ে যেত তাহলে আমার ইত্তেবা করা ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না এতটা মর্যাদা দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রেরণ করেছেন তো যখন এতটা রাগান্বিত তাকে করে দেওয়া হয়েছে এত বড় রাগ পর্যন্ত থেমে গেছে শুধুমাত্র এই জুমলার কারণে উমর আদিল্লাহ তালা তিনি বলছেন রাদিন আবিল্লাহ রাব্বা নবিল ইসলামী দিনান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী ও রাসুল্লাহ এ হাদিসটা আপনি দারমিতে সানদ সহি সনদে মানে গ্রহণযোগ্য আমি সাধারণত সহি শব্দটা ব্যবহার করি না কারণ অনেকে এটা নিয়ে পেঁচায় যে সহি বা জয়ীফ মূলত গ্রহণযোগ্য হাদিস স্পষ্ট হাসান সনদে রয়েছে এবং তার থেকে মিশকাতে আপনি হাদিসটা পাবেন একশো চুরানব্বই নম্বরে রয়েছে তো এই হচ্ছে বিষয় যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে এবং এর মাধ্যমে আমি আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে আল্লাহ সোবানাহ তালাকে যদি কেউ কোনো অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কথা বলে ফেলে আচরণ করে ফেলে তাহলে তার উচিত হবে আল্লাহ সোবানাহ তালাকে স্মরণ করা এবং এই জুমলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যা আউজু বিল্লাহি মিন গাদাবিকা আল্লাহ তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি রাদিত বিল্লাহ রব্বান আমি তোমার ওপরে তোমাকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট অবিল ইসলামী দিন তোমার প্রেরিত দিন যে দিন তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে প্রেরণ করেছো তাপে আমি সন্তুষ্ট এবং তোমার রাসুলের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ তার মানে এই ইনশাল্লাহ আজিজ এই জুমলা ব্যবহার করার কারণে আল্লাহ সুবানাহ তালা সন্তুষ্ট হবেন এবং সেই রাগটা হয়তো কমে যাবে এমন টাইমে আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি দ্বিতীয় বিষয় যেটা খুব শর্টলি সেরে দিক আর কখনো আপনি এটা ব্যবহার করবেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা যেটাই হচ্ছে আজকের আলোচনার মূল সেটা হচ্ছে যে এই জুমলা যদি কোনো ব্যক্তি আজানের পরে পরে আজান শোনার পর তাহলে তার মর্যাদাটা কি হতে পারে এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয় সে হাদিসটা আমি আপনার কাছে উল্লেখ করি যে আজানের ক্ষেত্রে এই জুমলাটা আপনার মর্যাদাটাকে কত বেশি বৃদ্ধ কর বৃদ্ধি করবে আন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বোন তিনি বলছেন আনার রসুর আল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আন্নাহ কাল মান কাল হিনা ইয়াসমাউল মুয়াজিন হেনা ইয়াসমা উল মুয়াজিনা যেই ব্যক্তি বলবে যখন সে মুয়াজিনের ও সে আজানের ধ্বনিগুলো শুনতে পাবে যখন সে বলে আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই জুমলাগুলো যখন মুয়াজিন বলে হেনা ইয়াসমা উল মুয়াজিন যে সে যখন বলে আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শরী লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শরিক আল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদান আবদুহ ও রসুলহ যখন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশাদানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা হয় বা আজানের পরে সে বলবে ও আনা কোনো বর্ণনায় আছে ও আনা আশাদু আমি আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আরেকটা রেওয়াতে আনা শব্দটা নেই আশাদু শব্দ দিয়ে আছে তাহলে সে বলবে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ আল্লাহ শারিক আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ সুবানাহ তালা ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নাই তিনি হচ্ছেন এক একক লা শারিক আল্লাহ তার কোনো শরিক নেই লা শারিক আল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারিক আল্লাহ তিনি একক তার কোনো শরিক নেই ও আন্না মোহাম্মদান আবদুহ ও রাসুলহ এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসুল যেই ব্যক্তি এটা বলবে এবং তার সাথে সাথে বলবে রদিত বিল্লাহ রব্বান অবিল ইসলামে দিন আন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রসুলান নবিয়া ও রসুলা এখানে রাসুল রয়েছে মোহাম্মদান রসুলান অবিল ইসলামে দিন আন এখানে যেহেতু আজানের পরে এসেছে আমি কথাটাকে আবার রিপিট করি তাহলে যেই ব্যক্তি শাহাদাতের সাক্ষ্য দানের পরে কি বলবে রাদিত বিল্লাহ রব্বান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাসুলান অবিল ইসলামী দিন আন যেই ব্যক্তি এই জুমলাটা পাঠ করবে রাসুসলাম বলছেন গফির আলাহ জাম্বুহ গফির আলাহ জাম্বুহ তাহলে তার যত পাপ আছে সাথে সাথে তা মাফ হয়ে যাবে এবার আপনি ফলো করেন আমি প্রথমে বলেছিলাম যে জুমলাটা দুইভাবে পড়া যায় তার একটা হচ্ছে রদিত বিল্লাহ রাব্বানের পরে অবিল ইসলামী দিন আন এখানে আজানের যখন পরে কথা আছে দেখেন এখানে নবীর কথা আগে এসেছে আর রাদিত বিল্লাহ রাব্বান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রাসুলান অবিল ইসলামী দিন আন যেই ব্যক্তি আজানের পরে 
আজানের সময় এই জুমলাটা পাঠ করবে রাসুসলাম বলছেন গুফিরা লাহু জাম্বুহু গুফিরা লাহু জাম্বুহু তার পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে আরেকটা বর্ণনায় সাহিব ন হোজাই মাতা এবং মুসাদে আহমদের মধ্যে রয়েছে গুফিরা লাহু মাতা কাদ্দাম আমিন জাম্বিসি যা পাপ করেছে সব মাফ হয়ে যাবে ইমাম মুসলিম তিনি তার সালাতের অধ্যায়ে এই হাদিসটাকে কোট করেছেন হাদিস হচ্ছে সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর আর অন্য কোনো কিতাব দেখার প্রয়োজনই নেই যেহেতু অথেন্টিক কিতাব থেকে আমি আপনার কাছে কোট করছি সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর যেটা হচ্ছে চার নম্বর কিতাবু সালাতের সাত নম্বর পর্বে ইস্তেহবাব আল কৌলি মিসলা মিসলি যে উত্তম হচ্ছে মোয়াজিন যা বলবে তার সাথে সাথে সেই শব্দগুলো বলা ওই পর্বে গিয়ে আপনি হাদিসটা পেয়ে যাবেন যেটা আমি বাংলার অ্যাপসে পাচ্ছি সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস তো এতটা মহত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই জুমলাগুলো কিন্তু দেখেন প্রতিদিন পাচক তো সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয় সেই সময়তে আমরা চাইলেই আমাদের কাজগুলোকে থামিয়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে আজান আমরা শ্রবণ করতে পারি এমনকি আজানের অধ্যায়ে পর্বে আমি আপনাকে এমন একটা হাদিস দেখাবো যেটা আমার কাছে পৌঁছেছে গ্রহণযোগ্য সনদে সেটা হচ্ছে রাসুসলামকে বলা হয়েছে যে ইয়া রাসুল্লাহ মোয়াজিনের মর্যাদা তো আমাদের উপরে অনেক যখন এই ভাষাটা ব্যবহার করা হয়েছে রাসুসলাম বলছেন মোয়াজিন যা বলে তোমরা তা বলো তা বলার পরে ফাসালু এবং তোমরা চাও ফু সালু ফাস ইয়েস আলবা তোমরা চাও তো তা তোমাদেরকে দেওয়া হবে ওইটা ইনশাল্লাহ আজিজ আমি এই আজানের পর্বে খুব শীঘ্রই সেই পর্বটা আপনাদের কাছে পেশ করব তাতে আমি উল্লেখ করব যে আজান কতটা মহত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এক তো অজু আমাদের গুনা খাতাকে মাফ করে আজান আমাদের গুনা খাতাকে মাফ করে পাচক তো সালাদ আমাদেরকে পাপমুক্ত করে তাহলে এই আজান পাচক তো দেয়া হয় এই শাহাদাতগুলো আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যদি ওই সময় বলি তার মানে রাসুসলাম বলছেন গফির আল্লাহ জাম্বু তার সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে সুবাহানাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক তাহলে এটা একটা ওয়ে ছিল এই বাক্যটা পাঠ করার এখানে আপনি কীভাবে উচ্চারণ করবেন রাদিত অবিল্লাহ রাব্বান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী আও রাসুলান অবিল ইসলামী দিন আন এইভাবে আপনি এই জুমলাটাকে পাঠ করবেন যতবার আমি এই জুমলাটা বলেছি এতক্ষণে আপনার হয়তো মুখস্থ হয়ে যাওয়ারই কথা ছিল যারা হয়তো আগে মুখস্থ করেননি ইনশাল্লাহ আজিজ তো যতবার আপনি এটা শুনবেন আপনার জন্য মুখস্থ হয়ে যাবে তৃতীয় যেখানে আপনি এই জুমলাটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন তার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে সকাল সন্ধ্যার জিকের আস্কারে এই সকাল সন্ধ্যার জিকের আস্কারে যে ব্যক্তি এই দোয়াটা পড়বে তার কি মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এটা আসলে খুঁজে বের করতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে এটার এই হাদিসটার তাহকিক করতে গিয়ে আমার প্রায় একটা সপ্তাহ লেগে গেছে বিভিন্ন কিতাব দেখে এই সকাল সন্ধ্যার জিকিরে বললে যে ফজিলতটা হয় তার একটা তো সহি যেটা আমি আপনার কাছে প্রথমে কোট করব সেটা হচ্ছে আন মোনা ইজির সাহেবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি আফ্রিকার লোক ছিলেন ও কানা ইয়া কোনো বি এফ্রিকিয়া তিনি আফ্রিকার লোক ছিলেন কালা তিনি বলছেন সামিয়াত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়া কোল মান কালা ইজা আসবাহা সকালবেলা যদি কোনো ব্যক্তি এটা বলে মান কালা ইজা আসবাহা যখন সকাল হয় সকাল বেলা যদি কোনো ব্যক্তি বলে রাদিত বিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিনান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া এখানে নবিয়া রয়েছে তাহলে কি হবে রাসুসলাম বলছেন ফা আনা আনা জাইম লি আজা লি আজা বিয়াদিহি যে আমি তার দায়িত্বশীল হয়ে যাব যে আমি তার হাত ধরব লি আজা বিয়াদিহি হাত্তা উদ্খিলাহুল জান্না হাত্তা উদ্খিলাহুল জান্না রাসুসলাম বলছেন যেই ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যে আমি আল্লাহ সুবানাহ তালাকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং দিনে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট রাসলাম বলছেন তাহলে আমার উপরে দায়িত্ব হয়ে যাবে যে কাল কেয়ামতের মাঠে আমি তার হাত ধরব এবং তাকে জান্নাতে পর্যন্ত পৌঁছে দেব হাত তাইউদ খিলাহুল জান্না আমি তাকে জান্নাতে পৌঁছাবো এই হাদিসটি সহি কিনা এটাকে খোঁজার জন্যে অনেক সময় লেগেছে তার মধ্যে আমি পেলাম যে হাদিসটি সাহিয়া তার্গিব তারহিব ইমাম মঞ্জির রাহমহুল্লাহ তিনি তার কিতাবে সাহিয়া তার্গিব তারহিবের মধ্যে এনেছেন নয়শো বাহাত্তর নম্বরে পাবেন এটা হচ্ছে আপনার নফল সালাতের অধ্যায় ছয় নম্বর অধ্যায়ের আঠারো নম্বর পর্বে সকাল সন্ধ্যার জিকিরের অধ্যায় এনেছেন হাদিস নম্বর হচ্ছে বললাম নয়শো বাহাত্তর এবং তার তাহকিক যেটা করেছে নাসরুদ্দিন আলবানি সাহি আর তার্গি তার্গিব আর তাহে তার্গি বা তারহিবের মধ্যে পাবেন সেটা হচ্ছে ছয়শো সাতান্ন সিক্স ফাইভ সেভেন নাম্বারে পাবেন তিনি মূলত হাদিসটাকে নিয়েছেন 
আল মৌজুমল কাবির লি তাবারানি ইমাম তাবারানির যে মৌজুমল কাবির রয়েছে তাতে এই হাদিসটা রয়েছে আটশো আটত্রিশে তা থেকে ইমাম মুনজির কোট করেছেন তার কিতাবে এবং সিলসিলাতুল আহাদিস আর সাহিয়া যেটা রয়েছে তাতে আপনি পাবেন ছাব্বিশ ছিয়াশি দুই হাজার ছয়শো ছিয়াশি নম্বরে নাসরুদ্দিন আলবানির তাহাকিক বলছেন এই হাদিস হচ্ছে সাহি তা তার মর্যাদা কি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি সকালবেলা এই জুমলাটি পড়ে মোসাদ আহমদের হাদিসে রয়েছে যে তিনবার তিনবার বলবে রাদিত বিল্লাহ রাব্বান যদি এই হাদিসে সংখ্যার কথা নাই তাহলে একবার বললে হবে কিন্তু অন্য অন্য বর্ণনাগুলোতে তিনবারের কথা রয়েছে সকাল সন্ধ্যায় তো সকালবেলা যদি কোনো ব্যক্তি এটা পরে আর রাসুসলাম বলছেন তাহলে আমার উপর এটা দায়িত্ব হয়ে যাবে যে কেয়ামতের মাঠে ইনশাল্লাহ আজিজ আমি তার হাত ধরব হাতটা ইউদ হিলাহুল জান্না আমি তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেব এই মর্যাদা রয়েছে এই দোয়ার মধ্যে সুবাহানুল্লাহ তাহলে আমি আপনার কাছে এই জন্য এটা ব্যক্ত করছি যে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই বিষয়টা যেগুলো আমরা আমাদের আমল থেকে খালি করে রেখেছি আমরা হয়তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত যারা আছে আজকাল নেট নিয়ে অথচ সে বসে বসে মুখে এ কথাটাকে প্রকাশ করতে পারে আল্লাহ জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করে এই মর্মে আরেকটা হাদিস যেটা বললাম আমি খুঁজতে সবচেয়ে বেশি আমার সময় লেগেছে তাতে যে জুমলাটা রয়েছে যে যেই ব্যক্তি বলবে এই হাদিসটা বুখারে মুসলিম ছাড়া প্রায় কিতাবে আছে ওই একই সানাত থেকে আর প্রত্যেকটা জায়গায় নাসরুদ্দিন আলবানি বলেছেন হাদিসটা দুর্বল জাইফ যেহেতু আমরা দুর্বল হাদিস বর্ণনা করি না কিন্তু এই হাদিসটার বর্ণনা করার পেছনে আমার মূল কারণ যেটা যেই কারণে হাদিসটাকে দুর্বল করা হয়েছে সেটা বড় মেজর কোনো সমস্যা নয় বরং এখানে একজন সাহাবির নামটা শুধু উচ্চারণ করা হয়নি একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তার নামটা উজ্জ থাকার কারণে নাসরুদ্দিন আলবানি বলছেন হাদিসটা জাইফ কিন্তু অন্যান্য তাহাকিকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এটাকে সাহিল এগাইরিহি বলা হয়েছে যেমন শেখ সোয়েব আল আরনা উদ্দিনে বলছেন সাহিল এগাইরিহি যদিও হাদিসের সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু একাধিক কিতাবের মধ্যে রয়েছে আপনি দেখেন কত কিতাবে আছে মোসাদ আহমদে আছে হাদিস নাম্বার মোসাদ আহমদের কয়েক জায়গায় আছে তার মধ্যে থেকে আমি আপনার কাছে কোট করি আঠারো হাজার নয়শো ছিয়াশিতে রয়ে আটষট্টিতে রয়েছে তিরমিজিতে রয়েছে হাদিস ডাবল থ্রি এইট নাইন থ্রি থ্রি এইট নাইন মানে ডাবল থ্রি তিন হাজার তিনশো উনানব্বইতে রয়েছে সোনানুল কোবরা লিন্নাসাই তাতে নয় হাজার সাতশো সাতচল্লিশে রয়েছে নাইন সেভেন ফোর সেভেন এবং মুসান্নাফ ইবনু আবি সেবা তার ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো একচল্লিশে রয়েছে আল মৌজুম আল কাবির আলি তাবারানি তাতে রয়েছে নয়শো একুশ এবং ইবনে মাজাতে হাদিসটা রয়েছে আঠাশ নম্বর পর্বে হাদিস নাম্বার হচ্ছে তিন হাজার আটশো সত্তর নাসাইত হাদিসটা রয়েছে এবং হাদিসটা আপনি পাবেন মুস্তাদারাক আলা সাহেহাইন লিল হাকেম তাতেও রয়েছে এক হাজার নয়শো পাঁচ নম্বর এবং তিনি বলছেন হাজা হাদিসুন সাহেহুন সাহেহুল ইসনাদ এবং একটা বর্ণনা এটাও পেলাম যে ও হাসান আহ ইবনু বাজ বিন বাজ রাহমা এটাকে হাসান বলেছেন ফি তোহফাতুল আখিয়ার নামক কিতাবের মধ্যে এটা আপনি পাবেন হাদিসটাকে কোট করেছেন ইমাম আহমদ এবং হাদিসটাকে কোট করেছেন আবু দাউদ রাহমাহুল্লাহ এটা আপনি ছত্রিশ নম্বরে পাবেন হাদিস নাম্বার হচ্ছে পাঁচ হাজার বাহাত্তর তাহলে প্রত্যেকটা ওই একটাই সনদ থেকে কোট করার কারণে নাসরুদ্দিন আলবানি হাদিসের হুকুম জাইফ তো বলেছেন কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন হাদিসটা হাসান বা গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছে কারণ যেই রাবিগুলো দ্বারা এই হাদিসটা বর্ণিত তারা প্রত্যেকে হচ্ছে শিকা তার মানে তাদের মধ্যে দুর্বলতা নেই কিন্তু বাদ পড়েছে শুধু সাহাবির নামটা যার ফলে এটা খুঁজতে গিয়ে যে হাদিসটা আমি আপনার কাছে পেশ করব কি করব না যার ফলে এতটা সময় আমার লেগে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমল করা বা মেনে নেওয়ার মতো একটা হাদিস এই হাদিসটাকে কোট করা হয়েছে এইভাবে আন আবি সাল্লাম তিনি বলছেন আন খা দেমে আন খা দেমে নবী এ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাসুসলামের কোনো এক খা দেম মানে তার সহচর তার খেদমত করেছে তার মানে তার সাহাবি থেকে তিনি কোট করছেন আন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কালা মা মিন মুসলিমিন আউ মা মিন আবদিন আউ আউ আইও আবদিন বা আইও মুসলিমিন আউ আবদিন ইয়াকুল ও ফির মান কালা যেই ব্যক্তি বলবে হিনা ইউমসি সালাসান ও হিনা ইউসবেহ সালাসান এটা একটা ভাষা আরেক জায়গায় রয়েছে হিনা ইউমসি ও হিনা ইউসবেহ সালাসান ও ফির ওয়াতিন হেনা ইউমসি ও হেনা ইউস বেহ সালাসা মার্রাতিন এই বর্ণনাগুলো রয়েছে যেই ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার বলবে রাদিত বিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামে দিনান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া এল্লা কানা হাক্কান আল্লাহ আইয়ুর দিয়াহ 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে বলা হচ্ছে যে যেই ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এই দোয়াটি বা এই সিকিটটি করবে তিনবার করে তাহলে কি হবে ইল্লা তবে এর ছাড়ার বিকল্প কিছু নয় কা না হাক্কান আল্লাহ আইয়ুর দিয়া হো সে যেমন তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তালার কাছে যখন তার সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করে দেবে সুবহানাল্লাহ এটা রয়েছে তো এই হাদিসটা গ্রহণ করার পর্যায়ে রয়েছে যার ফলে আমি আপনার কাছে কোট করলাম তো তাতে যেই আমলটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সকাল এবং সন্ধ্যায় সকাল সন্ধ্যার যে জিকির রয়েছে তাতে তিনবার করে আমরা এই হাদিসটাকে এই হাদিসের উপর আমল করব এই জুমলাগুলো তিনটা আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করব এবং অন্তর থেকেই করব ইনশাল্লাহ আজিজ মুসলিমের বর্ণনাতে স্পষ্ট রয়েছে দাখালাল জান্না ওয়াজাবাতলাহুল জান্না এই ভাষাগুলো রয়েছে তো যেমনটা আমি আপনার কাছে পেশ করলাম এবং দাউদ হাদিসটা রয়েছে যেমন পাঁচ হাজার বাহাত্তরে আমি আপনাকে বলেছি তা আল্লাহ সুবহানাহ তালার উপর হক বলছেন যে হক হয়ে যাবে যে আল্লাহ তাকে রাজি এবং খুশি করে দেবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার তা তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করেন এবং আল্লাহ যেন আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান যেমন আমরা আমরা প্রকাশ করছি আল্লাহ আমি তোমাদেরকে আমরা প্রকাশ করছি যে আল্লাহ আমরা তোমাকে প্রতিপালক হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট তুমি যেই দিন পাঠিয়েছ ইসলাম ধর্ম আমাদের বিধিবিধান হিসাবে তার প্রত্যেকটি বিষয় আমরা সন্তুষ্টির সাথে মেনে নিচ্ছি যদি আমরা তার আমল করতে পারছি না বা অপারগতা প্রকাশ করছি কিন্তু অন্তর থেকে মেনে নিচ্ছে আল্লাহ তুমি যেই ফেসলা করেছ এগুলি হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তুমি যে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আমাদের কাছে রাসুল করে প্রেরণ করেছ আমরা তাকে রাসুল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি রদিন আবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলামী দিনান অবি মোহাম্মদ দিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবী ও রসুল্লাহ এটা ছিল আমার আলোচনার বিষয় একটা হাদিস বলেছিলাম যে অতিরিক্ত শব্দে এসেছে যেটা মুসান্নাফ ইবনু আবি শেবা থেকে আমি পেলাম ওটাও সহি সনদে রয়েছে ওটা হাদিস নয় বরং আসার বলব সেটাতে কি আছে হাদিসটা যেহেতু সহি ওই জন্য আমি আপনার কাছে ব্যক্ত করছি হাদিসটার আসারটা হচ্ছে এই আন আবি মেজলাজ এই আবি মেজলাজ হচ্ছে একজন তাবি এবং বিশ্বস্ত তাবি তার নাম হচ্ছে লাহেক বিন হাই হাই হাম হোমাইদ এটা আপনি তার্গি বা তার্হিবের মধ্যে তার নামটা পাবেন তিনি এটা বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যে কালা মানখাফা মিন আমরিন জুলমান যেই ব্যক্তি কোথাও জুলমের শিকার হওয়ার ভয় রাখে যে সে লাঞ্ছিত হবে বা তাকে তার উপরে কেউ চড়া হবে তাকে কেউ ক্ষতি করবে এমন পরিস্থিতিতে যখন কোনো ব্যক্তি পড়বে বা কালা সে যেন বলে রদিত অবিল্লাহ রাব্বান অবিল ইসলাম দিন আন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবিয়ান অবিল কোরআনি হাকামান ও ইমামান এই শব্দটা শুধু বাড়তে রয়েছে অবিল কোরআনে হাকামান ও ইমামান তাহলে কি হবে আনজাহুল্লাহ মিনহু তাহলে আল্লাহ সুবানাহ তালা তাকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত করে দেবে আনজাহুল্লাহ মিনহু তাহলে আল্লাহ সুবানাহ তালা তাকে সেই লাঞ্ছিত হওয়া থেকে প্যারেশানি হওয়া থেকে তাকে মুক্ত করে দেবে এমা মুনজির তিনি বলছেন যেহেতু তাবি তিনি এটা রাসুসামের কাছ থেকে বা সাহাবের কাছ থেকে শুনেছেন কিনা সেটা ব্যক্ত করা হয়নি তবে এটা তার তাজুর তাজুরবা বা তার হয়তো সে প্রয়োগ করেছে নিজের জীবনে যার ফল সে পেয়েছে যার ফলে তিনি এই জুমলাটাও আমাদের কাছে দিচ্ছেন যেহেতু তাবির কাছ থেকে আসা আপনি চাইলে এই জুমলা দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন এই আসারটি মুসান্নাফ ইবনু আবি শেবা তিনি কোট করেছেন তার কিতাবে হাদিস নাম্বার হচ্ছে উনত্রিশ হাজার একশো একাশি উনত্রিশ হাজার একশো একাশিতে রয়েছে এবং তার্গি বা তার্হিবের মধ্যে তিনি হাদিসটাকে কোট করেছেন ডাবল থ্রি এইট সিক্স তিন হাজার তিনশো ছিয়াশি নাসরুদ্দিন আলবানি এর সানাদের তাহাকিকে বলছেন হাদিস হচ্ছে সাহি সাহিয়া তার্গিবের মধ্যে আপনি ডাবল টু থ্রি নাইন দুই হাজার দুইশো উনচল্লিশ নম্বরে পেয়ে যাবেন সহে সনদে রয়েছে এবং সাহি মওকুফ এটা মানে ওই তাবির উক্তি হিসাবে সহে এই ছিল আমার আলোচনার বিষয় দুইটা হাদিস আছে যেটা দুর্বল ওটা আমি আপনার কাছে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করছি না কারণ দুর্বলগুলো আমরা সাধারণত পেশ করি না তবে দলিল হিসাবে আমি এটা রেখে দিয়েছি যে হাদিস দুইটা দুর্বল যেটা আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তো যতগুলো কথা বলেছি আমি এটাই আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি যে এই তিনটা জুমলা রাদিত উবিল্লাহ রাব্বা নবিল ইসলামী দিন আন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবিয়া ও রাসুল্লাহ আপনার কাছ থেকে দশ পনেরো সেকেন্ডও নেবে না তিনবার পড়লে আপনি আধা মিনিট লাগবে মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি তিনটা জুমলা তিনবার করে পাঠ করতে পারছেন যদি আপনার মনের প্রশান্তির সাথে যদি আপনি এটা উচ্চারণ করতে পারেন রাসুসলাম আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন অজাবাতলাহুল জান্না আল্লাহ সুবানাহ তালা তার জন্যে জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেবে 
তা আমি আমার প্রচেষ্টা অনুযায়ী যত টাকা আমি কালেকশন করতে পেরেছি যতটা আমার সম্ভব ধৈর্য কুলিয়েছে আমি অনেক ঘেটে এই বিষয়টা আমি আপনার কাছে পেশ করছি আল্লাহ সুবান আহমদাল্লাহ যেন যতগুলো ভাই এর উপরে আমল করবে তার বিনিময় যেন আল্লাহ আমাকেও দান করে এবং এর বিনিময় যেন আল্লাহ সুবান আহমদাল্লাহ আমার প্রতিও সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাকে তার সন্তুষ্টিমূলক কাজেই যেন জীবনকে পরিচালিত করার তৌফিক দান করে এবং আল্লাহ যেন আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে দেয় আর রব্বানা আতিনাফি দুনিয়া হাসানা অফিল আখিরাতি হাসানা ওকিন আজাবান্নার আল্লাহ মাইন আউজবিকা মিনান মিনাল এল মিন লাই আনফা অমিন কাল বিন লাই একশা অমিন নাফসিন লা তাসবা আমি আল্লাহ সুবান আহমাতালার কাছে বিভিন্ন অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি এবং বর্তমানের যে ফেতনা শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন এখতলাফ এগুলো আমাদের একটা বড় ধরনের ফেতনা আমি আল্লাহ সুবান আহমদালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে এই সমস্ত ফেতনা থেকে হেফাজত করে এবং সঠিক কল্যাণকর জ্ঞানী যেন হাসিল করার তৌফিক দান করে সুবহান রব্বিক রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন আসসালাম আলাল মুরসলিন আলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত